ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ರವಿ ಕಾಣದ್ದು ಕವಿ ಕಂಡ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಂಡಿತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೈ ಚಳಕದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸರದಾರ ಇಂದು ಚಂದನದ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಾವಿರ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಪದಗಳು ಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಇಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋಂಥ ಕುತೂಹಲ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೂಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ವೀಟಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದೀಗ ಮಾತುಕತೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ತಾನೇ ತಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರ ಅದರ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ನೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಫುಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಈ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವೇ ವೈಲ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಗಂಧದ ಗುಡಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ತಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ಈ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳೇನಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಸೊ ನಂದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ ವಿತ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೇನಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತು ಇದು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಜಾಗ ಇದೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಶುರು ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ ವಿತ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪೀಪಲ್ ಯು ನೋ ಹೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೇನಂದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಹೋಗಿದ್ವಿ ವಿ ವಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ರೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಯಾಕಂದರೆ
ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಐ ಟಿ ನಾನು ಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಯಿತು ನನಗೆ ಸೊ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಫೈನಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಬಂತು ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದೇನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಜಾಯ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಬೇಕಂತ ಸೊ ನನಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾಗಿ ಶುರು ಆಯಿತು ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಪಿ ಇಂಗ್ ಐ ಟಿ ಜಾಬು ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಶೋ ಕೇಸಿಂಗ್ ಸೊ ನನಗೆ ಮೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅದು ಮೇನು ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದು ನೀವು ತಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಫೋಟೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಿಂದ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾನು ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ತಿರ್ಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಜಾಗನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಫುಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನೋಡಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಮನ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸೇಮ್ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲ ನಾ ಕ ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪವರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಪವರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೆಂದರೆ ಜಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಜನ ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಫೋಟೋಗ
ಅಲ್ಲೋ ನಾವು ಇಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೆಟ್ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗನಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಿಯಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜನ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದ್ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಟಾಕ್ ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಫೋಕಸ್ ಹಂಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಜುವಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗು ವಿಜುವಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗು ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಜನ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಟೈಗರು ಹುಲಿನೋ ಚಿರ್ತೆನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಾಟ್ ಐಕ್ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಯಾ ಬಿಫೋರ್ ಗೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಔಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೈಡನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ ಫ್ರಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೈಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕಾರಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದ್ಲು ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಯಾರೋ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಚಿರ್ತೇನೆ ಏನೋ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾ ನಾನು ಇರೋದಂತ ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಚಿರ್ತೇನೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾನಂತ ಬಟ್ ಅವ್ನ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಲ್ವಾ ಅವ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಚಿರತೆ ಬಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಿಲ್ ಇಸ್ ಡಾಟರ್ ಸೊ ಯಾರು ಓನ್ಲಿ ಡಾಟರ್ ಮರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೀಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿವೆಂಜ್ ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನೋಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಜನಗೆ ಲೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಜನಾಗ ಡಿಸೈ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯು ಡೋಂಟ್ ಯು ಶೂಡ್ ಟೇಕ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಹಾಂ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಂ ಆಡಿಯನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ದು ನನಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಷ್ಟ ನಾನು ಸೊ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ ಟೈಮ್ ಆ ಕಾ ಕಾಡು ಪಕ್ಕ ವಿಲೇಜರ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾಬುರವರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ಹಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಟು ಡೇಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವುದಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ತೊಗೋಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ನೀವು ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆದ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫೋಟೋ ಜನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೀವು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇರಲಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಇರಲಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದರೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪ್ರೈಸಸ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಒಂದು ಲೆನ್ಸು ಬೇಸಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಿಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂಸ್ ಬಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಲೆನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಶುರು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾ ಸೋನಿ ಕ್ಯಾನನ್ ನಿಕಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮು ನಾ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಇದಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಲೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ನೀವು ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಲೆನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ
ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಝೂಗು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನರಘಟ್ಟ ಝೂಗು ಹೋಗೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಗರ್ ಆನೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಟೈಗರ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಟೈಗರ್ ನೋಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಓ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನೋ ಜಿಂಕೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೈಗರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲಾರ್ಮ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಓಕೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಟೈಗರ್ ನೋಡಿದೆ ಅನ್ನ ಟೈಗರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ರಫ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಡೆ ಟೈಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಥರ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಈಗ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಅವರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟಿಮಿಡೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ಆ ಥರನೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೀವು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ತರ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಮಂತ್ ಯು ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮಂತ್ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಡಿ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿದಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಏನೇನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬಟ್ ನಾನು ನಾನು ಮೇನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಮೇಲೆ ಕಂಟಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಾಯಚೂರಿನ ಬಂದಿರಲ್ವ ಸೊ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಕ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇರಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಇರಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಜಾಗಾಗ ಹೋಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗ
you can emotionally connect people much better okay no, no, sad no, okay no bhavanegalu uh, emotions emotions uh, uh. simple sir. actually a correct soundtrack use madidre a emotion automatically band bidte jananalli uh, okay uh, uh. so nanage enayitu andre nan ee storytelling especially environment storytelling ವೀಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಲೋಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಜನಾನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಲಾ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ವಿನಯ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಯ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ವಿನಯ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಈ ನೇಚರ್ ಕನ್ವರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹೋಗಬಹುದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಮೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪ ಕಾರ್ಡ್ ನೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಂದೀಪುರ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೀಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಡಿ ಎಫ್ ಓ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಓಕೆ ನಾನು ನಾನು ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸರ್ವೆ ಅದು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಇರ್ತದೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಂದಿಪುರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಸೊ ನೀವು ಟು ಮೇಕ್ ಚೇಂಜ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಜಾಗಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕೆನ್ ಎಂಗೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇ ವೆರಿ ಪ್ರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ನನಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೋ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಏನಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಎಗೇನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪಿಕ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇಫ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅದು ಇಫ್ ಯುರ್ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ಲೇಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮೇ
ಈ ಪ್ಯಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೇಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಾನೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರು ಸೊ ಆವಾಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂತೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಆನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಝೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಬಟ್ ಆನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಬೇರೆ ಆನೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಣಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚೈನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಟ್ರಕ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆವಾಗೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಸೊ ನಾನು ಆ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೆ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೇಮ್ ಅಂದ ನಾನು ಪಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದು ಸ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಏನಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಡಿದಿ ಅಂತ ಅನಿಲ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ವೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರು ಅವ್ನು ಬಂದು ಹೇಳ್ದ ನನ್ನ ಡಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡಾ ನನ್ನ ಯಾವ ನನ್ನ ಡಾಟ್ ಸತ್ತೋಯ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಏನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅವನು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ದೆ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋರ್ಸಿ ಹೇಳ್ದ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಅವ್ರ ಪಾಪ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಂದು ಪಾಪ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಸೊ ಆವಾಗ ಸತ್ತೋಗ್ಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೈತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಪಾಪ ಕೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಫುಲ್ ಶೋಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತು ಪೂಜಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆನೆ ತೋರಿಸ್ತೀರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ನಾನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಲೇಜಸ್ ಪ್ರಾ ಕಾಡು ಪಕ್ಕ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಡೇಂಜರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಂ ಯಾಕಂದರೆ ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬರ್ಬೋದು ಚಿರತೆ ಬರ್ಬೋದು ಹುಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೂಸ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಓ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆನೆ ಎಷ್ಟು ಆನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ
ಅವ್ರ ಡಾಟರ್ ಯಾವ್ದಾನೇ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆನೆ ದರ್ಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಅದೇ ಆನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಟರ್ ಮರ್ಡರ್ ಇದು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ದು ಅಂತ ರೈತರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಾನಲ್ಲಿ ಆ ಮನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು ರೂಪ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವರ್ಮ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೀವು ಸರಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೇಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನಾನು ಫೋಟೋನೇ ತೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ನಾವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒನ್ ವಿತೌಟ್ ಒನ್ ಫೋಟೋನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಒನ್ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಫೋಟೋ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸೊ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನನ್ನ ಮೈ ಮಿಷನ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಡಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಡಿನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸದಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಭಾರತ ಸದಾ ಎಲ್ಲ ಮತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿಯರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡತೊಡಗಿದರೂ ವಂಚನೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಚಿನ್ನದ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸತೊಡಗಿದರು ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಿತು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಭಾರತ ಆಗೋಯಿತು ಪರತಂತ್ರ ಆದರೆ ಅಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಚೈತನ್ಯ ಎದ್ದಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಯಕೆಯ ವೇತನೆ ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ವೀರ ಯೋಧರು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಯಿತು ವನವಾಸಿಗಳು ಧುಮುಕಿದರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ ನೀಡಿದರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಬರೆದರೂ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾರದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಮೂಲಕ
स्वराज भारत दा स्वातंत्र संग्राम दा समग्र गाथे ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರು ತಾವು ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬಾಲ್ ರೇರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಹೈಟ್ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಂಟ್ ಥರ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡು ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹತ್ರ ಬಂತು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸಸ್ಪಿಷ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ದಿನ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಸೊ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಕ್ತು ಇದನ್ನು ಸೇಮು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ತಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೈಗರ್ ಅದು ಇದು ನಾವು ಲಾಯನ್ ಟೇಲ್ ಮಂಗ್ ಮಕಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಈ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾಲ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಇಯರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಾನ್ಬಿಲ್ ಅಂತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಜಾಗನಿಂದ ಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಾರ್ ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾನ್ಬಿಲ್ಸ್ ಇದು ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಗಸ್ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಂಗಸ್ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಹೈನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಲ್ ರೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಗೋದು ಸೊ ಇದು ನನಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟ್ರಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಮೋಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ದು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಥರ ಸೊ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬಂತು ಇದು ತಿರ್ಗಾ ಲಾಯನ್ ಟೈಲ್ ಮಕ್ಕಳು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಕಿ ಥರ ಇದು ಕಿಚನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕಿಚನ್ ವಿಂಡೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದು ಕಿಂಗ್ ಕೋಬರ ಆಗುಂ ಆಗುಂಬೆನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದು ಸ್ಟಂಪ್ ಟೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಂತ ಅಸ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಪ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದು ಆಂಡಮನ್ ವುಡ್ ಸೀಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೂ
ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷಿ ಓನ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಇದು ವಿಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೋ ಅದು ಫೇಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆಗಿ ಆ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇಥೋಪಿಯನ್ ಮಕಾಕ್ಸು ಸೊ ನಿಮ್ ನೋಡಿದ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ಮರದ ಮೇಲಿತ್ತು ಸಡನ್ಲಿ ನೋಡ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಲೆಪರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಡನ್ಲಿ ನೋಯ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಸಂಘಜೀವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಾಡನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವರು ನೀವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸುವವರು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೇನೋ ಡೈಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸು ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟ್ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಊಟಿ ಥರ ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆನೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹರ್ಡ್ ಫಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ ಮೇನ್ ಮದ್ರ ಇತ್ತು ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಸರು ಯಾಕಂದರೆ ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ ಐಡ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಗುಂಪಿತ್ತು ಒಂದು ಐದಾರು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಲ್ದ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೋಗ್ದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಅಸ ಅದು ಎಲ್ಲ ಟಿ ಎಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾವು ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರ ಟ್ರೈ ಪೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಓಡ್ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ವಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೈರೌನ್ ತರ್ಡ್ ವೀಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ನಾನು ಡೈಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ನಾನೇನು ಅಂದರೆ ಡೇಂಜರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವಾಸನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ವಾಸನೆ ಪರಿಚಯ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಐಸೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಯಿತು ಸೊ ಅದು ನಾನು ಟೋಟಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಬಹಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನ ಬಂದರೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸ್ವಾಂಪ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಸ್ವಾಂಪ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಫುಲ್ ಗುಂಪಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನಿದ್ರೆ ನಮ್ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಅವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಯ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಮೆಮರಿ ಇವಾಗ ತನಕ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಆರಿಸಿದಂತಹ ತಾಣ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಓಕೆ ನಾನು ನಾನು ಒರಿಜಿನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಸ್ ನಾನು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಂಧ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಓನ್ಲಿ ನಾನು ಝೂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಶು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಯಿತು ದೆನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಬಂದೀಪುರು ನಾಗರೋಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಟಿ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಐದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ತಿರ್ಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾನು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಲಾಜಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವೇನಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ ಕೆಲಸ ಅದೇ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬಿಲ್ಗಿರಿ ರಂಗ ಹೇಳ್ತು ಬಿ ಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರೆ ನಂಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವೀರಪ್ಪನ್ ಇದಾಯ್ತು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಯಾವ ಅಲೌಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮಂತ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಕಂ ಕ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತದ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಒಂದು ಹುಲಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಹಂಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಐ ಮೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗೊಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕೂಡ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟ
uh, river pollution in Delhi. We have so many problems. Okay, nam nam plan and nam daily message kurta hai. Manne flood side talwa Bangalore. That message ho. Plan and message kurta hai. Na, all correct ilan tha. So, non advice in andre nam humanity future without environment ainu iri rala. And I think uh, okay now. Uh, लाइफ लाइफ स्टाइल अगर बेको इंडिया कंट्री जीडीपी एक्सपेंड आग बेको इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ द लाग बेको बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट अंदर प्रकृति इधर है ना वीरों अंदर तो संदेश वन ताऊ कोटा इधर ही एम प्रकृति जस्ट कार्ड ही वाला अंदर है ना बंदी पूरा दल लग ऑलरेडी प्रोटेक्ट आगे दे बट निम्मा न कार्यक्रम नीतिरी अदी तुम चंदन वाहि मत वीक्षक परवा अनंत धन्यवाद कार्यक्रम मुग्सा